Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba zapraszam do Leszna, gdzie 6 sierpnia 2020 roku dokonano oblotu szybowca Jaskółka. Prezentowany egzemplarz to model SZD8 Jaskółka TER, czyli wersja bez balastu wodnego. Ma numer fabryczny 256, szybowiec został zbudowany w 1959 roku i odebrany 28 kwietnia 1959 roku. Jaskółka jako nowa trafiła do Belgii, gdzie latała ze znakami Oscar Oscar Zulu Sierra Eco. Do 2002 roku wylatała 780 godzin i została sprowadzona z powrotem do Polski przez pana Zbigniewa Jezierskiego. W 2004 roku Jaskółkę zakupiło toruńskie Stowarzyszenie Sympatyków Zabytkowych Szybowców, którego staraniami, również dzięki wsparciu miłośników lotnictwa drogą internetowej zbiórki, szybowiec odrestaurowano. Zwieńczeniem prac jest przywrócenie Jaskółki polskiemu niebu. Zapraszam na film przedstawiający jej montaż, szczegóły konstrukcji i pierwszy start. Z przyczepy wyjechał kadłub jaskółki. Korzystając z okazji, obejrzyjmy z bliska kabinę pilota wykończoną przyjemnym brązowym materiałem. Tablica przyrządów jest klasyczna dla szybowców marki SZD. Jedynym elementem niefabrycznym jest konieczne do latania w dzisiejszych czasach współczesne radio. Z kolei ciekawostką z epoki rzadko dzisiaj spotykany chyłomierz podłużny. Obok niego mamy miejsce na baterie zasilające żyroskop zakrętomierza i przełącznik wyboru baterii. Na lewej burcie kabiny jest dźwignia hamulców aerodynamicznych sprzężona z hamulcem koła, a za nią dźwignia wyboru położenia klap. Z kolei na prawej burcie jest mikrofon radiostacji, a poniżej dźwignia chowania podwozia, przy czym nawet w położeniu schowanym połowa koła wystaje poniżej obrysu kadłuba. Drążek sterowy ma drewnianą rękojeść z przyciskiem nadawczym, a u nasady drążka jest cięgno położenia regulacji sterownicy nożnej. Z ciekawostek, jaskółka nie ma trymera. Jako szybowiec skonstruowany z myślą o lotach długotrwałych, w podłodze znajdziemy instalację kanalizacyjną. Z kolei loty wysokościowe wymagały wzbogacenia mieszanki oddechowej w tlen. Miejsce na butle jest za siedzeniem pilota nad gniazdem akumulatora. Znajdziemy tam także tabliczkę znamionową. Siedzenie pilota ma regulowane oparcie. Duża owiewka kabiny odsuwa się do tyłu, zintegrowany z nią jest zagłówek, a co ciekawe nie ma bocznego odsuwanego okienka. Uchylany element zapewniający pilotowi wentylację kabiny wygląda tak. Chłopaki, za, zabijamy? Nie, wiesz co, tu zapamiętamy, się kopać. Nie składają. No. Ja sobie zrobię potem spokojnie tę dokumentację. Ale no właśnie. Super. Ok, wszystko jest na dole. Tu wszystko jest na dole. Żeby nikt nie oleciał. Ja, ja trzymam tutaj nogę. Tam musi być do góry. Wyżej. 
Coś od chuj. Możemy... Ej. Nie, nie, nie. Nie, On nie wie, czy on skoczy, bo jest e, nisko. A pod płoza da radę? Gąbki mamy w tym, gąbki mamy. Zobacz na pędy. O nie, nie widzę stąd. Dobra, mam zabezpieczone. Zakończył się montaż skrzydeł. Widzimy połączenie skrzydeł z kadłubem, okucia i miejsce montowania dwukolorowego stworznia. Warto zwrócić uwagę na niezwykle nowoczesne rozwiązanie, jakim są samoczynnie łączące się napędy lotek, hamulców i klap. Tutaj widać ich część kadłubową i część zamontowaną w skrzydle. Obecnie mechanizmy łączące się automatycznie są szybowcowym standardem, ale pamiętajmy, że jaskółka to szybowiec z lat 50. Statecznik poziomy nie jest odejmowany od szybowca do transportu. Jego połówki składają się i pozostają równoległe do statecznika pionowego. Oszczędza to czas i wysiłek. Tutaj widać szczegóły tego rozwiązania. Jaskółka dopuszczona była do lotów nocnych, stąd na sterze kierunku jest pięknie wpisana w jego obrys lampka. Przed statecznikiem znajdziemy też rozkładany uchwyt do przenoszenia kadłuba i pchania szybowca po ziemi. Dzięki takim prostym rozwiązaniom szybowiec był oczywiście bardziej opływowy. Jest Jaskółka jest gotowa do oblotu. Zanim dojedzie na miejsce startu, zobaczmy jej archiwalne zdjęcia. W takim stanie, z takimi znakami i pomarańczowo-białym malowaniu trafiła z Belgii do Polski. Wypusa kościomierz, tutaj kościomierz jeden drugi, wariometr, pach drugi na poprawki, super. Jeszcze bym poprosiła, ponieważ ja gromadzę historię o Wszystko było limitu do
chcem zrobiť zimka. Na lewo od słońca. Na lewo od słońca. Pana Łuszczą. Więc to, że się boją, to one mają dużą doskonałość. To się leguje. A tak to jest elegancko wszystko. Dziękuję miłośnikom zabytkowych szybowców z Torunia i obsłudze lotniska w Lesznie za umożliwienie mi spędzenia z nimi tego pełnego emocji dnia, a swoim patronom dziękuję za wsparcie tego odcinka najwyższymi kwotami, a wsparli mnie Michał Andrzejewski, Kuba Janowicz, Adam Śliwa, Tomek Dudka i Marek Stróżyk. Do zobaczenia.